어. 너, 아, 너 눈에 못 떠들고 다녀. 근데 너왜 여기 있어? 나, 아니, 뭐, 그냥, 내 주변 회사 안 옮겼어. 왜? 너 직장 잘 다니고 있었잖아. 직장 옮기는데 이유가 어딨어. 옮기고 싶으면 옮기는 거지. 나 들어가 봐야 돼. 어, 어, 그래. 근데 이거 좀, 나 줄게. 아, 어. 민영아, 너 전화번호 그대로지? 응. 이따 전화할게. 미안, 많이 기다렸지. 토익하 보니 늦게 끝나가지고. 아니요, 괜찮아요. 근데 어쩐 일이야? 이제 말고 나를 다 찾고? 언니한테 할 말이 좀 있어서요. 나? 어? 저 언니. 편하게 말해봐. 무슨 얘기든 들어줄 테니까. 언니한테 희재 오빠는 어떤 사람이에요? 희재? 희재. 그냥 뭐 같이 흘러온 풍경 같은 거라고 해야 되나? 너도 알겠지만. 나랑 이제랑 뭐 맨날 오래 알잖아 계속 같은 동네 살기도 했고 그러니까 뭐 어디서 뭘 했었지 하는 기억이 여기저기에 항상 희재가 있었던 것 같아 뭘 같이 하기도 많이 했는데 굳이 안 해도 어느 한쪽에는 항상 있었던 것 같아 풍경이요 그냥 같이 흘러오는 그런 거 변하지 않는 거 그런데 오빠한테는 언니가 풍경이 아니라 내 주인공이었다면요? 희재 오빠한테는 언니가 배경도 풍경도 아니라 어떤 곳에 있어도 뭘 해도 가장 중요한 존재였다면요? 그럼 언니는 어떻게 하고 싶으시냐고요? 희재한테 뭐 얘기했어? 저 진짜 자존심 상해서 이런 소리 같은 거 하기 싫단 말이에요 근데 희재 오빠한테는 언니밖에 없어요 제가 아무리 거기 들어가려고 온갖 뇌를 다 써도 매번 다 튕겨서 나가기만 하고 맨날 여자친구라고 거짓말 치면서 혼자 있는 거 저는 다 아는데 언니는 진짜 눈치가 없으신 건지 정말 모르는 건지 맨날 그런 식으로 눈만 깜빡깜빡 뜨고 있으니까 제가 너무 답답하잖아요 그런데 풍경이요? 주변이요? 제가 얼마나 노력했는데 그 주변에서 중심으로 한번 가보겠다고 근데 언니가 자리를 안 옮겨주시잖아요 저도 정말 너무너무 싫은데요 너무 잘 보이니까 인정할 수밖에 없잖아요 오빠한테는 언니밖에 없다는 거 그게 너무 당당해서 내가 뭐 어떻게 해볼 수도 없고 희재 오빠가 알면 화내겠지만 이게 제가 언니한테 드릴 수 있는 마지막 기회예요 제가 뭔데 기회 같은 걸 주냐고 건방지게 생각하실 수도 있어요 그런데 제가 좋아하는 사람 이대로 뺏길 수도 있는 건데 저한테는 이것도 그렇게 쉬운 일 아니라는 것만 알아주세요 저 언니도 참 많이 좋아해요 그래서 더 싫어요 언니가 좋은 사람이라 뭐라 욕해볼 수도 없어서 우리야 근데 그런 거 아닐 거예요 그런 게 아니라고 부정해도 안 되는 일도 있어요 언니 나머지는 언니랑 오빠가 결정할 일이에요 제가 계획하는 일이 언니가 어떤 선택을 하든 그 선택 존중할게요 우리 웃으면서 봐요 근데 여기서 이러고 있냐? 왜 연락이 안 돼? 연락 좀안 된다고 뭘 그렇게 뛰어오기까지 해 뭐? 아니 그럼 맨날 집에만 붙어있던 사람이 전화도 안 받고 문자도 안 읽는데 걱정을 안 한다고? 희재야 
너도 느끼지? 요새 우리 관계 이상한 거 아무리 우리가 친하다고 해도 오래 알고 지낸 사이라고 해도 매일매일 붙어 다니다 보면 별수 없이 이상한 상황이 생긴다고 하지만 난 우리가 이거 확실하게 정리할 필요가 있다고 생각해 그래서 하는 말인데 우리 한달 동안만 만나지 말자 그렇게 쉽게 생각할 문제 아니야 시야 연락 안 하고 못 만난다고 달라지는 거였으면 진짜 그렇게 했어 나 민우 형이랑 사귀면서 우리 못 만나고 연락 안 했던 적도 많았어 그런다고 내가 달라졌어 내가 할수 있는 최대의 배려는 이렇게 서로 입장 정리하는 상황 같은 거안 만드는 거였어 그런데 누나가 그렇게 얘기하면 내가 못받아 시야 나 너랑 이렇게 아슬아슬한 관계 지속할 자신이 없어 누나 나한테 흔들리냐? 어? 지금 시간 가지자고 하는 거내 마음만 정리하는 거 아니고 누나 마음도 정리한다는 거잖아 흔들리냐고 나한테 나 누나한테 마냥 동생이기만 한건 아닌 거냐 어. 말 못하는 거 보니까 진짜네 나 조금 신나려고 하는데 웃으면 때릴 거지 <웃음> 그게 왜또 그렇게 돼뭐 내가 틀린 말 했어? 누나도 지금 뭔가 마음이 애매하니까 나한테 그런 소리나 계속 꺼내는 거지 맞잖아 말다 맞다 <웃음> 나 오늘 누나 말못 들은 거야 그래도 누나는 오늘 내가 한말 들은 거야 그래도 내가 정 아니다 싶으면 내 손에서 알아서 정리할게 나 이런 걸로 누나 이를 생각 없어 그래도 내가 좀 괜찮다 싶으면 그때 누나도 좀티좀 좀 내줘 좋아한다, 현수아 아마 처음 만났을 때부터 쭉 사람의 관계를 바꿀 수 있는 매일의 진심과 그 진심을 전할 수 있는 용기다 나는 네가 신경 쓰인다 걱정이 된다 보고 싶다 밥은 먹었냐 잠은 잘 잤냐 아프지 말아라 그리고 이 모든 말들을 꾹꾹 눌러 담은 좋아한다는 말 한마디 엇갈려 버린 사랑은 누구의 잘못도 아니다 그날 밤 하나의 사랑이 시작되었다 두 개의 이별과 함께